చెప్పాను కదా రికార్డింగ్ రిపోర్టింగ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఓకేనా రికార్డింగ్ రిపోర్టింగ్ అవి చెప్పాను కదమ్మా డెసిషన్ మేకింగ్ ప్లాన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇదంతా డెప్యూటీ క్రెడిట్ రూల్స్ ఇవి లెజర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇండియా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని చెప్పాను కదా డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఇండియట్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పదిహేను గ్రూపులు పదమూడు సబ్ గ్రూపులు సో కంప్లీట్ క్రియేషన్ ఆల్టర్నేషన్ డిటిషన్ లెజర్ క్రియేషన్ ఆల్టర్నేషన్ డిటిషన్ వర్చర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ అవి చెప్పాను కదా పేమెంట్ వాచర్ క్రియేషన్ గోపాల్ ప్రాబ్లం పేమెంట్ అండ్ రిసిప్ట్ వాచర్ క్రియేషన్ పేమెంట్ అండ్ రిసిప్ట్ కాంట్రా వాచర్ క్రియేషన్ సుమన్ ప్రాబ్లం వాచర్స్ ఆల్టర్నేషన్ అండ్ డిలీషన్ వాచర్ తప్పు చేసి ఎలా మార్చాలి అనవసరంగా సెలా డిలీజ్ చేయాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సుమన్ ప్రాబ్లం చెప్పాను కదా వాచర్స్ క్రియేషన్ విత్ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ శశాంక ప్రాబ్లం చెప్పాను ఓకేనా గుడ్ మార్నింగ్ కావ్య శశాంక ప్రాబ్లం చెప్పాను మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ మిస్ ఓకే శశాంక ప్రాబ్లం నుండి చెప్పాను ఇది ఇక్కడ క్యాష్ ప్రో ఫండ్ ఫ్లో రేషన్ అనాలిసిస్ అవి ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ బిగ్ సి క్రెడిట్ పర్చేజ్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్ అప్పుగా కొనడము అప్పుగా అమ్మటము సిరికాల బట్ల షాపు అండ్ సాయి రైస్ మిల్ చాలా పెద్ద టాపిక్స్ ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్స్ డెబిట్ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్పెన్స్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్పెన్స్ సాయి రైస్ మిల్ ఓకేనా గోడౌన్స్ లొకేషన్స్ క్రియేషన్ హీరో షోరూమ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ముచ్చట్ ఫైనాన్స్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఒంగో డైరీ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్స్ మోర్ జనరల్ స్టోర్స్ ట్రేడింగ్ డిస్కౌంట్ అంబికా లైఫ్ స్టైల్ బట్ట షాపు సేల్స్ వచ్చేస్ క్రియేషన్ విత్ ఆఫర్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ శ్రీ పద్మావతి సేల్స్ బై టూ అండ్ గెట్ వన్ సేమ్ ఐటమ్ ఎస్ ఎ ఫ్రీ సారీస్ చెప్పాను కదా మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అకౌంట్స్ బ్రాంచ్ రేటు హోల్సేల్ రేటు రిటైల్ రేటు అదే కస్టమర్ రేట్ కాస్ట్ సెంటర్ క్రియేషన్ ది గ్రూప్ క్రియేషన్ రవి కోచింగ్ సెంటర్ పీవైఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ కళా నికేతన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాను పీవైఎస్ మీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ అని గ్రానేట్ ఎక్కువ సాయి గ్రానేట్ ఏ రెండింగ్ కాన్సెప్ట్ దాని చెప్పాను మనం ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్స్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఐ మీన్ ఇంటర్నల్ ఆల్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఆర్టీసీ చెప్పాను కదా షార్ట్ కట్ కీస్ ప్రాబ్లం ఆర్టీసీ చెప్పాను దాని తర్వాత ఇంటర్నల్ ఆర్టింగ్ ప్రాబ్లం వోచర్ ఎడిషన్ వోచర్ డిలిషన్ వోచర్ ఇన్సెట్ వోచర్ క్యాన్సిల్ వోచర్ రిమూవ్ వోచర్ అన్ రిమూవ్ డేటా ఎక్స్పోర్ట్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ చెప్పాను కదా పార్ట్నర్స్ అంటే ఎవరు పార్ట్నర్షిప్ డీడి పార్ట్నర్షిప్ డీలు ఓకేనా అవి ఈ రెండింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ వై జెడ్ చెప్పాను కదా అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ ఎక్స్ వై జెడ్ బిజినెస్ లోకి ఏ అని పార్ట్నర్ వచ్చారు డ్రాప్ అవుట్ అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ ఫ్రమ్ ఫర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏబిసిల బిజినెస్ నుంచి బి డ్రాప్ అవుతుంది ఎక్కువ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి ఎఫ్ సెవెన్ ఎక్కువ వచ్చింది ఇందులో కంపెనీ అకౌంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ కంపెనీ క్యాపిటల్స్ ఎలా సమకూర్చుకుంటారు ఓకేనా షేర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెండ్ అవి అని చెప్పాను కదా అవి ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ ఒక బిల్ ఒక జారీ చేయడం రిలయన్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ విత్ ప్రీమియం ఎక్కువ రేట్ జారీ చేయడం టాటా స్టీల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనము జ్యువెలరీ అకౌంట్స్ బుక్ షాప్ అకౌంట్స్ పేరోల్ ఈ మూడు మనకి వెనక్కి సస్టే ఫ్రైడే అయిపోతే మీకు ఫ్రైడే చెప్తాను మండే మేబీ క్లాస్ ఉంటే ఉండకపోతే ఏ విషయం ఫ్రైడే చెప్తాను నెక్స్ట్ జిఎస్టీ ఓకే ఎందుకు చెప్పాను అర్థమైంది కదా క్లాసెస్ మిస్ అవ్వద్దు క్లియర్ ఇందులో మీరు ఏం టాపిక్స్ మిస్ అయ్యారో అది ఒకసారి ఈ చెడు చూసుకోండి ఏ క్లాసెస్ మిస్ అయినట్టు అయితే ఓకేనా ఎవరికి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేవు కదా ఓకే జ్యువెలరీ షాప్ అకౌంట్స్ 
ఒక ఐడియా వస్తుంది నీకు ఓకే నీకే ఒక జ్యువెలరీ షాప్ లేకుంటే జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే నమ్మ అప్పుడు ఎలా చేస్తారు అలా వెళ్తుంది ఒక్క నిమిషం మీకు ఇలా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చార్ట్ బాక్స్ టైప్ చేయమని చెప్పాను కళ్యాణ్ జ్యూరస్ ఎస్టాబ్లిష్ విత్ నైన్ ఫలాక్స్ ఏవో చెప్పి ఎఫ్ సిక్స్ అంతేనా కళ్యాణ్ జ్యూరస్ నైన్ ఫలాక్స్ తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఎఫ్ సిక్స్ షార్ట్ కట్ కి చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే తెలుసు కదా ఆర్ట్ సి క్రెడిట్ కళ్యాణ్ జ్యూరస్ క్యాపిటల్ డెబిట్ క్యాష్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఎలా గెస్ చేయాలో తెలియడానికి నేను మీ ముందు టైప్ చేస్తున్నాను అది గమనించండి పర్చేజ్డ్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రౌండ్స్ గోల్డ్ రింగ్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఆఫ్ గ్రామ్ రేట్ త్రీ థౌజండ్ ఈ రేట్ మార్కెట్ అడగండి ఓకేనా నేను ఏమో మామూలుగా టైప్ చేస్తున్నాను వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ చైన్స్ పెద్ద రేట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ రేట్ అన్నది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఏదో ఒకటి గోల్డ్ రైస్ గోల్డ్ చైన్స్ గోల్డ్ బ్యాంక్ చేయాలంట గోల్డ్ బ్యాంక్ బిల్స్ రేట్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్ కాస్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమవుతుందమ్మా ఏ వచ్చడం ఇది ఇందులో వేస్తాము ఎఫ్ నైన్ పర్చేజ్ అంతేనా క్యాష్ పర్చేజ్ అయ్యి ఎస్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ యూనిట్ గ్రామ్స్ తెలుసు కదా డైరెక్ట్ చేయగలగాలి ఇంకా యూనిట్ యూనిట్స్ గ్రామ్స్ ఓకే స్టాక్ గ్రూప్ స్టాక్ గ్రూప్ జ్యువెలరీ 
ओके ना स्टॉक है ना गोल्ड बैंगल्स गोल्ड चेन गोल्ड रिंग्स गोल्ड बैंगल्स गोल्ड चेन गोल्ड रिंग्स स्टॉक है ना सोल्ड एम टू एफ एट You know, it's okay, but this time, okay, now. You know, it's okay, but this time. Neither can I just not know. Or the innovative case, just on the property, I was from there. Deposited in deposited into SBI account. SBI account lo double deposit chest. The finance. सेम ग्रेट लेस है तो हम कट क्वांट मार देते हैं ठीक है ना ये फोर कंट्रा इन मार्स था ना वन ट्वेंटी फाइव ग्राम समेल ग्राम थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड का मेल इधर हंड्रेड ग्राम समेल Three thousand nine hundred gram. Are we using it? Is it more ninety ninety grams gold bangles? Am I right? Four thousand four thousand gram. Okay, right? Gram rate. SBI. Just because. Deposited into SBI account. SBI account double deposit chest F four. Debit SBI account. Credit cash. एफ फोर चोरी ना उक्सारी वो चक्कर से मैं कवर आउट नहीं वो कुसारी एवरी ना मिस्से ना वालों का पेज़ ना लेवल ना आज मैं चूस कर ली ओके ना मैं Paid showroom rent thirty thousand. ये वो चल रही है payment F five. Deputy showroom rent. Deputy showroom rent. Ready to cash. पेमेंट एफ आई पेड सैलरी स्पेस टेप हो तिब्बती जितार के दिन चल फिफ्टी थाउजेंड सैलरी एफ फाइव अनेक बार आसन काली दिलो सैलरी से कौन-कौन टाटो कैश अकाउंट अंचे ना डेबिट सैलरी सु डेबिट सैलरी
క్రెడిట్ క్యాష్ ఇక్కడ ఉంది ప్రాబ్లంలోనే ఉంది సొల్యూషన్ క్యాలరీస్ ఇంటర్ టాక్స్ కదా తెలుసు కదా నేను ఇప్పుడు మీకు ఇదే సొల్యూషన్ ఓకేనా ఆన్సర్ ప్రాబ్లమ్ లోని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఎందుకంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చూసి మీరు ఇంకా టైప్ చేయగలగాలి ఆర్టీ సీతో ట్రాన్సాక్షన్ చూసి మీరు వర్చువల్ ని వేయగలగాలి డైరెక్ట్ గా కంపెనీ క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ లోనే డైరెక్ట్ వర్చర్స్ కి పోయి వర్చర్స్ లోని లెజర్స్ వర్చర్స్ లోనే ఇన్వెంటర్ వేస్తూ ఓకే ఎందుకంటే ఇంకా ఎండింగ్ అయిపోతుంది మా క్లాసెస్ ఇంకా మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ చూసి గెస్ చేసి డైరెక్ట్ చేసేయగలగాలి ఓకే స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ పేమెంట్ అని రిసిప్ట్ అని చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ అమ్మా టోల్డ్ గోల్డ్ యూనిట్ పేపర్ పాత పేపర్ ఉంటే అమ్మా సార్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చింది పాత పేపర్ అమ్మటం ద్వారా ఓకేనా ఏమొచ్చింది ఏ వచ్చారు చెప్పండి గెస్ట్ చేయండి ఏ వచ్చారు పాత పేపర్ నమ్మే సార్ ఏ వచ్చారు కమన్ ఫాస్ట్ మీరే జ్యువెలర్ షాప్ అకౌంట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అలా అనుకోండి అలా అనుకుని చేయండి నాగసాయి బాబన జ్యువెలరీ షాప్ వాళ్ళు బిజినెస్ జ్యువెలరీ అమ్మడమా పాత పేపర్ అమ్మడమా బిజినెస్ ఏంటి పాత పేపర్ అమ్మడమా జ్యువెలరీ అమ్మడమా ఒకసారి చాట్ బాక్స్ టైప్ చేయమా కదా సో వీళ్ళు నేనేం చెప్పాను ఎఫ్ఐ టు ఎఫ్ నైన్ ఏం చెప్పాను మీకు ఎఫ్ నైన్ అంటే పర్చేజ్ ఎఫ్ ఐ అంటే సేల్స్ అంటే ఏం చెప్పాను వారు ఏ వస్తువులతో అయి అమ్ముతున్నారో ఏ వస్తువులతో కొంటున్నారో ఏ వస్తువులతో వారు వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఆ వస్తువులు కొంటేనే ఎఫ్నే ఆ వస్తువులు అనితేనే ఎఫ్ఐ టు బిజినెస్ ఐటమ్ బిజినెస్ ఐటమ్ కొంటేనే ఎఫ్నే బిజినెస్ ఐటమ్ అమ్మితేనే ఎఫ్ఐ టు ఓకే వారు ఏ వస్తువులతో వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఆ వస్తువులు కొంటేనే ఎఫ్నే ఆ వస్తువులు అమ్మితేనే ఎఫ్ఐ టు ఇక్కడ పాత పేపర్లు అమ్మటం ఇది బిజినెస్ కాదు జ్యువెలరీ కొన్నారు ఎఫ్ నైన్ జ్యువెలరీ అమ్మారు ఎఫ్ ఎయిట్ ఓకేనా సో పాత పేపర్లు అమ్మేశారు అమ్మేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి ఏం వచ్చింది ఏం వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరకు కేక్ నా గుడి కదా ఏం వచ్చింది క్యాష్ వచ్చింది అంతేనా డెబిట్ క్యాష్ ఏమైపోయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ చూడండి నేను ఎందుకే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ పెట్టాను అర్థమైందా జ్యువెలరీ షాప్ అకౌంట్స్ బుక్ షాప్ అకౌంట్స్ ఎందుకు చెప్తాను ఇప్పుడు అర్థమైందా ఉన్నటువంటి డీటెయిల్ కన్ఫ్యూజ్ కూడా క్లియర్ అయిపోవాలి ఇంకా ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఉండకూడదు అది నా ఉద్దేశం ఓకేనా డబ్బులు వచ్చాయి డబ్బులు వస్తే ఎందులో వేయాలి ఇస్తే పేమెంట్ వస్తే డబ్బులు వచ్చాయి వస్తే ఎందులో వేయాలి కామర్స్ స్టూడెంట్స్ చూడండి క్యాష్ అకౌంట్ ఎట్ అట్టు ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ అకౌంట్ డబ్బులు ఇస్తే పేమెంట్ వస్తే ఎందులో వేయాలి మరేమైతే ఎఫ్ సెవెన్ చెప్పారు మీరు ఓకేనా ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ F6 రిసిప్ట్ ఓకేనా ఎస్ కరెక్ట్ ఓకే అయితే ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండర్ గుడ్ చెప్పండి లెచర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా అండర్ గ్రూప్ గెస్ట్ చేయండి తప్ప ఒక్క చెప్పండి
ఆరుచులు చెప్పండి పాత పేపర్ నుండి అమ్మేశారు చెప్పండి ఇండియా టెక్స్ట్ నుంచి అని చెప్పారు కాదు పాత పేపర్లు డైరీ న్యూస్ పేపర్ వేయించుకుంటున్నారు టూ మంత్స్ కో త్రీ మంత్స్ కో ఉంటే అమ్మేశారు కొన్ని అమ్మారు పాత పేపర్లు అమ్మేశారు పాత పేపర్ న్యూస్ పేపర్ బిల్ కాదు చూసుకోండి ఒకసారి న్యూస్ పేపర్ బిల్ అయితే ఇండియన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది ఖర్చు న్యూస్ పేపర్ బిల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎస్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఎస్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా వీళ్ళ బిజినెస్ పాత పేపర్ అమ్మడమా జ్యువెలరీ అమ్మడమా జ్యువెలరీ అమ్మడం సో వారు ఏ వస్తువులతో అయితే వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఆ వస్తువులు కొని అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన లాభం డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అది కాకుండా ఆ వ్యాపారానికి అదర్ సైడ్ వచ్చిందంతా కూడా ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఓకేనా సో ఓల్డ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఆ గ్రూపు ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ క్లియర్ ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఓకే అలా అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా మీకు చెయ్యారు కదమ్మా డైరెక్ట్ గా ఇంకా మీరు టెన్ థౌజండ్ క్యాష్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఎస్బిఐ అకౌంట్ ఎస్బిఐ అకౌంట్ లో పదివేలు డ్రా చేశారు ఏమొచ్చింది క్యాష్ వచ్చింది సో డెబిట్ క్యాష్ ఎందులో చేశారు ఎస్బిఐ అకౌంట్ లో తీశారు సో క్రెడిట్ ఎస్బిఐ అకౌంట్ వెరీ గుడ్ ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా ఎఫ్ ఫోర్ వెరీ గుడ్ ఇద్దరే టైప్ చేస్తున్నారు షేక్ నాగుల్ మీర అండ్ నాగసాయి పాల మిగతా స్టూడెంట్ ఏమో ఇద్దరే ఎస్ గుడ్ ఓకేనా ఒక దగ్గర ఒకసారి చేయాలి అది తెలుసు కదా మీకు ఇప్పుడు చూడండి న్యూస్ పేపర్స్ బిల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూస్ పేపర్ బిల్ పే చేస్తున్నాం చెప్పండి ఎస్ ఎఫ్ ఫైవ్ పేమెంట్ పే చేశారు వెరీ గుడ్ క్యాష్ పోయింది కాబట్టి క్రెడిట్ క్యాష్ క్రెడిట్ క్యాష్ న్యూస్ పేపర్ బిల్లు డెబిట్ డెబిట్ న్యూస్ పేపర్ బిల్ ఓకేనా న్యూస్ పేపర్ బిల్ అంటారు కాదు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా చేయగలరు కదా మీరు
పెయిర్ వాటర్ బూత్ పెయిర్ పెయిర్ వాటర్ బూత్ పెయిర్ టూ హండ్రెడ్ ఏమొచ్చారు ఏమొచ్చారు పేమెంట్ నా గుడి మీరు ఒకసారి మీరు చెప్తున్నారు ఓకేనా ఎఫ్ఐ పేమెంట్ వాటర్ బబుల్ బిల్లు డెబిట్ డెబిట్ వాటర్ బబుల్ బిల్ క్రెడిట్ క్యాష్ క్రెడిట్ క్యాష్ ఓకే పేమెంట్ ఓకేనా క్లియర్ ఈ మీరు చేయగలరు కదా అండర్ సహా ఓకే కదా అండర్ సహా ఓకే కదా కలియన్ జ్యూలర్స్ ఎస్ 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 వెయిట్ వెయిట్ తరు దగ్గర చెప్పండి సార్ జ్యువెలరీలో తరుగు దగ్గర ఉంటుంది కదా ఎస్ వెయిట్ చెప్తాను మనం ఓకేనా అండర్ గుప్స్ ఓకే కదా పదిహేను జ్యూలర్స్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండర్ గ్రూప్స్ ఇది ఓకే కదా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు కదా ఓకే ఇది ఒకసారి నేను నా గురి మీద మీరు అడిగారు చెప్తాను వెయిట్ చేయండి అప్పుడు మిషన్ ఓకేనా ఇక్కడికి దాంతో అర్థమైంది ఓకే తరుగు జల ఇప్పుడు నా గుడి పేర వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు మీరు ఒక ఏదో ఒక ఐటమ్ ఇచ్చారు ఆర్డర్ ఇచ్చారు గోల్డ్ చైన్ ఒక గోల్డ్ చైన్ మీరు కొన్నారు ఈ గోల్డ్ చైన్ మీరు కొన్నారు అది ఒక టెన్ గ్రామ్స్ చైన్ గోల్డ్ చైన్ టెన్ గ్రామ్స్ చైన్ కొన్నారు ఓకేనా టెన్ గ్రామ్స్ బంగారం పెడితే టెన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ చైన్ వచ్చేస్తుందా పది గ్రాములు బంగారం ముక్క పెట్టారు పది గ్రాములు బంగారం ముక్క పెడితే పది గ్రాములు గోల్డ్ చైన్ వచ్చేస్తుందా ఆంత చైన్ మీరు చైన్ కొన్నారు బంగారం చైన్ ఒకటి కొన్నారు ఆ బంగారం చైన్ బరువు వెయిట్ పది గ్రాములు ఉంది పది గ్రాములు బంగారం ముక్క పెడితే కరెక్ట్ పది గ్రాములు బంగారం చైన్ అనేది వచ్చేస్తుందా ఎస్ రో నో రాదు అంతే కదా ఎందుకు రాదు ఆ గోల్డ్ చైన్ బంగారం ముక్క ఉంది కదా ఆ బంగారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెవెన్ గ్రామ్స్ అనుకోండి లెవెన్ గ్రామ్స్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను గోల్డ్ పెట్టారు లెవెన్ గ్రామ్స్ బంగారు ముక్క పీస్ తీసుకుంటే బంగారు ముక్క తీసుకుంటే దానిని తీగిలా చెయ్యాలి ఓకేనా ఒక వైర్లా చెయ్యాలి అంటే దాన్ని కాల్చి దాన్ని ఒక సన్నం తీగిలా చేసి లేదా దాన్ని ఆహా టెన్ గ్రామ్స్ కి ఎస్ అదే నేను చెప్తున్నాను ఓకే వినండి కొద్దిగా ఓకేనా సో పది ఇంచు నుంచి చెప్తున్నాను పదకొండు గ్రాములు చెప్పాను నేను పదకొండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఓకే ఒక పదకొండు గ్రాములు బంగారం ముక్క కొన్నారు ఆ బంగారు ముక్క పదకొండు గ్రాములతో దాన్ని కాల్చి ఆ చైన్ డిజైన్ చేస్తారు చైన్ డిజైన్ చేస్తారు తీగలకు తయారు చేస్తూ 
లేదా పోతలు పెట్టడం చైన్ అనేది చేశారు రింగ్ రింగ్స్ అనుకోండి రింగ్స్ చైన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా రింగు 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 తయారు చేసి ఒక రింగ్ అని ఇంకొక రింగ్ అని అతికించుకుంటూ వెళ్ళారు ఓకేనా సో అంటే ఆ తీగి తయారు చేసినప్పుడు లేదా ఇప్పుడంతా రెడీమేడే కదా సో అచ్చు దించేటప్పుడు ఆ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్ అచ్చు దించేటప్పుడు కొంత వేస్టేజ్ వస్తుంది ఆ వేస్టేజ్ ఒక వన్ గ్రామ్ ఒక వన్ గ్రామ్ వేస్టేజ్ వచ్చింది తరుగు వచ్చింది క్లియర్ తరుగు ఎంత వచ్చిందమ్మా వన్ గ్రామ్ తరుగు వచ్చింది సో అప్పుడు మీ దగ్గర టెన్ గ్రామ్స్ చైన్ మీరు కొనుక్కున్నారు ఆ టెన్ గ్రామ్స్ చైన్ తయారు చేయడానికి లెవెన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ అయింది మీకు వచ్చింది మీ చేతికి ఇచ్చింది మాత్రం టెన్ గ్రామ్స్ చైనే మీ చేతికి ఇచ్చింది టెన్ గ్రామ్స్ చైనే కానీ ఆ టెన్ గ్రామ్స్ చైన్ తయారు చేయడానికి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో అచ్చు తయారు చేసినప్పుడు ఆ చైన్ మోడల్ తయారు చేసినప్పుడు ఒక వన్ గ్రామ్ వేస్ట్ టైం అంటే లెవెన్ గ్రామ్స్ బంగారం పెడితే టెన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ చైన్ వచ్చింది అప్పుడు మీ దగ్గర టెన్ గ్రామ్స్ కి డబ్బులు తీసుకుంటారా లెవెన్ గ్రామ్స్ కి డబ్బులు తీసుకుంటారా ఆన్సర్ చేయండి ఎస్ గుడ్ లెవెన్ గ్రామ్స్ కి తీసుకుంటారు ఓకేనా అదే తరుగు అదే తరుగు అంటే చూద్దాం ఒకసారి గోల్డ్ చైన్ కాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను టెన్ గ్రామ్స్ ఇంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామ్ కాస్ట్ అనుకున్నాం ఎంత వచ్చింది అంత వాల్యూ అలానే తరుగు వేస్టేజ్ తరుగు వన్ గ్రామ్ అంటే ఆ గ్రామ్ కాస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా యాభై వేలు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఐదు వేలు ఓకేనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఛార్జర్ ఎంఎఫ్జి ఛార్జర్ ఇంచు నేను చెప్తున్నాను ఒక వేరు పడేస్తున్నాను మజూరి అంటాం కదా మజూరి ఛార్జర్ వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు ఎంత అయింది ఇక్కడ యాభై ఆరు వేలు దీని మీద జిఎస్టి ఓకే జిఎస్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్నమెంట్స్ మీద త్రీ గ్రామ్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే జిఎస్టి త్రీ పర్సెంట్ విత్ జిఎస్టి ఛార్జెస్ తో కలిపి ఏం మాట్లాడుతుంది ఓకేనా అర్థమవుతుందా బిల్ ఎలా ఇస్తున్నారు అనేది ఓకేనా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మేడం ఓకే క్లియర్ ఓకేనా ఎక్కడ వరకు వచ్చాము ఓకే జిఎస్టి త్రీ పర్సెంట్ ఓకేనా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నాలుగు ఉన్నాయి 
బిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ జిఎస్టి జ్యువెలరీ మీద త్రీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఓకేనా ఓకే ఓకే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ సో టోటల్ గా బిల్ ఎంత అయింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిట్ టోటల్ చైన్ వ్యాల్యూ ఇది బిల్లు ఇది జీస్ట్ బిల్ ఇది నాగుల్ మీర అర్థమైందా లేదా ఫాస్ట్ టైప్ చేయండి ఒకసారి మీ చేతికి వచ్చింది మాత్రము ఎంత వచ్చిందమ్మా మీ చేతికి వచ్చింది టెన్ గ్రామ్స్ చేయని వచ్చింది అవునా కాదు మీ చేతికి వచ్చింది మాత్రము టెన్ గ్రామ్స్ చేయి ఎస్ అంటే ఆ చైన్ వ్యాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ థౌజండ్ గ్రామ్ రేట్తో వేస్తే ఇప్పుడు బంగారం షాప్ వాడు ఈ పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు అనేది జిఎస్టి ఇందులో ఆఫ్ అంటే ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ ఫార్టీ అది నేను జిఎస్టీ క్లాస్ చెప్తాను వెరీ గుడ్ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి జిఎస్టీ క్లాస్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఎయిట్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ ఫార్టీ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వర్గు ఐజిఎస్టి అది ఇంకొక స్టేట్ అయితే రెండు స్టేట్స్ మధ్య బిజినెస్ అయితే అది ఓకేనా అది ఐజిఎస్టి సెపరేట్ క్లాస్ అది ఓకే ఇప్పుడు బంగారం షాపు వాడికి ఎక్కడ వచ్చింది లాభం లాభం ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి ఎంత రియల్ టైమ్ అకౌంట్స్ తో నేను చదవక నుంచే ప్రశ్న అది షాపు వాడికి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మనం కొట్టేస్తే ఎస్ ఆన్లైన్ కొట్టేస్తే గోల్డ్ రేట్ తెలిసిపోద్ది గ్రామ్ రేట్ అనుకుంది అనేది సో అక్కడ వాడు ఏం చేయలేడు తరుగు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మజూరీ ఛార్జెస్ వెయ్యి రూపాయలు కొన్ని ఆఫర్స్ ఇస్తాడు మజూరీ లేదు అంటాడు మజూరీ లేదు మజూరికి ఏమి వస్తే డబ్బులు అడిగి వెయ్యి రూపాయలు వేస్తాడు కానీ తరుగు దగ్గర వస్తుంది అంతేనా అంతేనా టెన్ గ్రామ్స్కి వన్ గ్రామ్ తరిగిస్తాడు కానీ యాక్చువల్ గా వాడికి ఎంత అయిందో మనకు తెలియదు కదా సో వాడికి ఇంచు మించు ఒక హాఫ్ గ్రామ్ అయింది అనుకోమ్మా వాడికి ఎంత అయింది ఒక హాఫ్ గ్రామ్ తరిగైంది అనుకోండి ఎస్ అక్కడ మిగతా హాఫ్ గ్రామ్ వాడికి లాభమే కదా అక్కడ డబ్బులు వచ్చాయి ఓకే క్లియర్ ఇంకా ఇంకా లోపలికి చెప్తాను వినండి ఇది రింగ్స్ చైన్ అనుకున్నాం కొన్ని ఏదో మోడల్ చైన్ అనుకోండి ఆ చైన్ అతుకు అతుకు ఉంటుంది కదా ఐ మీన్ రింగు రింగు అతుకుతారు కదా జాయింట్లు ఉంటాయి కదా అక్కడ కొద్ది ఎక్కువ కాపర్ పెడతారు రాగి పెడతారు గోల్డ్ ప్లస్ ఓన్ ప్యూర్ గోల్డ్తో చేంజ్ చేయలేరు కదా వస్తు తయారు జూలు చేయాలంటే గట్టితనం కోసం రాగి కలుపుతారు దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ కేటర్స్ ప్యూర్ గోల్డ్ మేలిమి బంగారు ఎస్ మిక్స్ చేస్తారు రాగి ఓకేనా ఆ రాగి మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ అతుకులు ఉంటాయి కదా జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఎక్కువ రాగి పెడితేనే అతుకులు అంటుతాయి అనమాట అతుకులు అతుక్కుంటాయి అతుక్కుంటాయి అది సో అక్కడ ఎక్కువ రాగి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ అతుకుల దగ్గర వాడు పెట్టింది రాగే ఎక్కువ రాగి పెట్టాడు ఓన్లీ రాగి కాదు ఎక్కువ రాగి పెట్టాడు కానీ బంగారం డబ్బులకే కదా తీసుకుంటున్నాడు సో అది కూడా ప్రాఫిటే ఓకేనా యాడ్ యాడ్ ఇస్తుంటారు ఎంత బంగారం ఉంటాయి అంత వెండి ఫ్రీ ఓకేనా మజూరీ లేదు మజూరీ లేదంటే మజూరి కూడా ఆ డబ్బులు తరులు వస్తున్నాయి కదా
అంటే నాకుల మీద క్లియర్ అర్థమైందా నాకు సాయి భావం చేశారమ్మా అంటే ఒక జ్యువెలరీ షాప్ లో మీరు అకౌంటెంట్ గా ఉంటే ఎలా చెయ్యాలనేది ఓకేనా కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జస్ట్ తీరి కంప్లీట్ అయ్యాడు ఇంకేం చెప్పాలమ్మా క్యారెక్టరేషన్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ మనం ఏమేసాం ఇక్కడ ఎంత చేసాం మనం ప్రాక్టికల్ ఇన్ టాలీ నో కంప్లీటెడ్ జస్ట్ థీరీ కంప్లీటెడ్ కాదు ఇది ఎంత థీరీ సిస్టమ్ ఇచ్చేప్పుడు వన్ మినిట్ క్లాస్ ఇది అంతా కూడా అంతే కదా ఇది మీకు వన్ మినిట్ లో ఎడిపోదు అవట్ సీతం ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఎలాగే వేసాము తరుగు అని బిల్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇక్కడ చెప్పాను నేను కస్టమర్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు బిల్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇక్కడ అదని చెప్పాను నేను ఓకేనా జీఎస్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం జీఎస్టీ కలపలేదు జీఎస్టీ క్లాస్ లో అది సెపరేట్ టాపిక్ అది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం వేసాము వాడు కొన్న రేట్ ఇది అని చెప్పాము ఐ మీన్ ఇది అని చెప్పేసాము ఐ మీన్ ఇక్కడ తరుగు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వితౌట్ జిఎస్టీ కలిపి గ్రామ్ కాస్ట్ అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది పది గ్రాములకి ఫిఫ్టీ ఎస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్ కాస్ట్ ఎంత విన్నట్టు ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఆ లెక్కన వేస్తాను నేను ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు గ్రామ్ కాస్ట్ ఓకేనా విత్ జిఎస్టీ తరుగు మధురు ఛార్జెస్ అంత కలిగి కొన్నిది కొన్నిది ఫైవ్ థౌజండ్ కి గ్రామ్ అమ్మింది ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బట్ బిల్ అలాగే వాళ్ళు అర్థమైన కదా ఇది ఓకేనా ఓకే ఇది టైర్ లో చేసి చూపిస్తాను హ్యాండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇది వన్ మినిట్ లో అయిపోతుంది పదిహేను జీవితం నమ్మకమే జీవితం యాక్షన్ ఇక్కడ జీష్టి నువ్వు జీష్టి చెప్పిన ప్లేస్ పెడదాం ఐటెం పేరు మీద ట్యాక్స్ రేట్ మాట్లాడు మన అంతా ఎవరి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్ చూడండి కంపెనీ క్రియేషన్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్ ఎఫ్ సిక్స్ ఆర్టిసి కరియాన్ జీవర్స్ క్యాపిటల్ క్యాప్టన్ అకౌంట్ కరేంజులస్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎంత నైన్త్ ఫైనాన్స్ డెబిట్ క్యాష్ క్లోజ్ ఎఫ్ నైన్ కొన్నారు క్యాష్ పర్చేజ్ 
RTC purchase and then shortcut key purchase purchase account same a RTC RTC gold rings under RTC jewelry units rtc grams and the check to work out rtc lo rtc lo rtc 150 grams gram cost 3000 mali rtc gold rings gold chains jewelry all the select just go Grams are doing. Sorry. 125 grams, 2900. 2900. Gold bangles. Jewelry grams. 100 grams. 3200. Accept it. Yes, I'm saying. Next, F8. Sold cash sales. Okay, now, you can automate which is the way you can see sales. Next, F8. Sold cash sales. Card in the jewelry, select just card me. Gold rings. Gold rings, 120 grams, 3800. Gold chains, gold chains, 100 grams, 3900. Gold bangles. Gold bangles, 90 grams, 4000. Okay, now. Next, F4. Credit cash, 5 lakhs. Debit, SBI account. Under group, bank account. Denomination till the server, they right? didn't enter check into it. No problem. Close. Tarvata paid showroom rent F5 RTC showroom rent in direct expense. Kachu Paroksha Kachu 30,000. Credit cash. I find the uh, paid salaries to staff of uh, FI or to see salaries indirect expenses 50,000 available credit cash sold old newspapers F6 or to see Sold old newspapers. Indirect incomes per child. Very good. Debit cash. Parvata. Already SBI account in the capital. What's your name? F4. Credit SBI account 10,000. Debit cash. Okay. Page newspaper bill. Yes, fine. RTC. Newspaper bill. Indirect expenses. 500. Credit cash. Water bubble bill. Yes, fine. RTC. Water bubble bill. Indirect 
extensive. Two hundred. Ready to catch. I will close. Okay, and such a net profit should come. Net profit one lakh ninety two thousand nine hundred. Net profit one lakh ninety two thousand nine hundred. Easy. Time button, one like ninety two three hundred. Easy answer. Please, students, add and time button number. And the time, how much time you can? Yes, five minutes. But the alt C to alt C direct to watchers made five minutes. Can explanation can the time? But the is a problem. We can explain it. Then, can I get the time button? Eleven twenty starts. Yes, I am going to do. Oh, only. If eleven twelve twenty is ending, then one hour is ending. Yes, one hour minimum button. Okay. So, explanation important. See, make sure. Problem are the ninety nine percent of class type in it. Problem are the just quarter minute. At the minute. चूँगी अर्थमेंटेजेजूडेंट